வணக்கம் ஃபைன் ஃபேக்ஸ் வித் கார்த்திக் மாய்குமார் அணு ஆயுத போர் இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையில் மூலமா அப்படின்ற மிகப்பெரிய அச்சம் உலக நாடுகள் மத்தியில் இப்போ தோன்றியிருக்கு இதுக்கு காரணம் ஒரே ஒரு காரணம் மட்டும்தான் காஷ்மீர் பிரச்சனை அமித்ஷா அவர்கள் ரீசெண்டாக அறிவித்த அந்த ஒரு அறிவிப்பு அணு ஆயுத போர் மூலம் ஆபத்து வரைக்குமே இப்போ கொண்டு போயிருக்குன்னு சொல்லலாங்க ஸோ இதில் நிறைய பேர் இருக்குது அதாவது இப்போ நான் என்னோட அப்பா அவரோட அப்பா அவரோட அப்பான்னு அவங்களோட கால முதக்கொட்டே இந்த காஷ்மீர் பிரச்சனைக்கு முடிவு இல்லாமல் இப்போ வரைக்கும் தொடர்ந்து நீடிச்சிட்ருக்கு இதில் சமரசம் பண்ணுற நான் மத்தியஸ்தம் பண்ணுறேன் சொல்லிட்டு அமெரிக்கா போன நாடுகளும் உள்ளவர் ரெடியாக இருக்காங்க இதுக்கு நடுவில் யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் காஷ்மீர் பிரச்சனை எப்படி தான் ஆரம்பிச்சுது இப்போ வரைக்கும் அதோட நிலைமை என்ன ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படின்ற தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டிருக்கு ஸோ உங்களை போல் யங்ஸ்டர்ஸ்க்காகவும் இந்த காஷ்மீர் பிரச்சனையை பற்றி முழுசாக தெரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறவனுக்காக தான் இந்த வீடியோ பிரத்யேகமாக நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாங்க ஸோ கே ஜம்மு காஷ்மீர் ஒரு பிராந்திய நிலப்பரப்பு எவ்வளோ அந்த பரப்பளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி ஆறாயிரம் ஸ்கொயர் மைல் இந்த எண்பத்தி ஆறாயிரம் ஸ்கொயர் மைல் கொண்ட ஜம்மு காஷ்மீரை மூன்று நாடுகள் மூன்று நாடுகள் சொந்தம் கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க ஒன்று ஆப்யோசா இந்தியா ரெண்டாவது பாகிஸ்தான் மூணாவது சைனா இந்த மூன்று நாடுகளும் காஷ்மீர் எங்களுக்கு தான் சொந்தம்னு சொல்லிட்டு கங்கணம் கட்டிட்டு இப்போ வரைக்கும் அழைஞ்சிட்ருக்கோம் இதில் பிரிவினைவாதிகள் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் இந்த காஷ்மீர் பகுதியில் இருக்காங்க இந்த காஷ்மீரை மூணாக பிரிக்கலாங்க ஒன்று இந்திய ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் ரெண்டாவது பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் மூணாவது சீனா ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் இதில் பிரிவினைவாதிகள் இந்தியா கிட்ட இருந்து காஷ்மீரோட பெரும்பகுதியை பிரிச்சே ஆகணுன்ற நோக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள தான் பிரிவினைவாதிகள் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த பிரிவினைவாதிகள் பெரும்பாலானோர் பயங்கரவாதிகள் ஒரு டவுட் உங்களுக்கு வரலாம் பயங்கரவாதிகள் தீவிரவாதிகள் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்றது ஒரு கொள்கையை எடுத்துக்கிட்டு அதுல தீவிரமா இருக்கிறவங்கள தீவிரவாதிகள்னும் ஜனங்களை அப்பாவி பொதுமக்களை எப்படியாவது கொல்லணும் எப்படியாவது அந்த அரசை மண்டியிட வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு வெடிகுண்ட தாக்குதல் நடத்துறது தற்கொலைப்படை தாக்குதல் நடத்துறது துப்பாக்கி சூடு நிகழ்த்துறது இவங்க எல்லாருமே பயங்கரவாதிகள் இந்த கேட்டகரியில் வந்துருவாங்க செய்தித்தாள்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆங்கில வார்த்தைக்கு தமிழாக்கம் எனக்கு தெரிஞ்சு தப்பாக இருக்குன்னு சொல்லலாங்க ஒரு கொள்கையில் தீவிரமாக இருக்கிறவங்கள தீவிரவாதி அப்படின்ற கேட்டகரியில் கொண்டு வரலாம் பயங்கரவாத செயல்களில் ஈடுபடுறவங்கள பயங்கரவாதின்னு கொண்டு வரலாம் ஆனால் டெரரிஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆங்கில வார்த்தைக்கு தமிழாக்கம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தீவிரவாதிகள்னு கொடுத்துட்றாங்க ஆக்சுவலாக முதல்ல ஒரு விளக்கம் கொடுத்துட்டேன் தீவிரவாதிகள்னு யார் பயங்கரவாதிகள்னு யார் ஸோ இந்த பழக்கத்தை மாற்றிட்டாங்கன்னா மீடியாஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லதுன்னு நினைக்கிறேங்க ஓகே இந்த பிரிவினைவாதிகள்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா இவங்களால் மட்டுமே காஷ்மீர் பகுதியில் இது வரைக்கும் இந்த நாள் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ஏழாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவங்க கொல்லப்பட்டிருக்காங்க எல்லாருமே அப்பாவி பொதுமக்கள் ஸோ இந்த ஜம்மு காஷ்மீரோட மொத்த கட்டுப்பாட்டு பகுதின்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா இந்த காஷ்மீரில் மூன்று பேர் மொத்தமாக பஞ்சாயத்து இப்போ வரைக்கும் போயிட்டுருக்கு இந்தியா பாகிஸ்தான் சீனா நடுவில் இதில் இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் அதாவது காஷ்மீரோட எத்தனை சதவீத பகுதிகள் எந்தெந்த நாடுகளுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வசம் இந்தியாவோட கட்டுப்பாட்டில் இருக்க காஷ்மீர் பகுதிகள் தெற்கு அண்ட் கிழக்கு பகுதிகள் மொத்தமாக நாற்பத்தைந்து விழுக்காடு நாற்பத்தைந்து சதவீதம் பகுதி இந்தியாவோட கட்டுப்பாடில் இருக்கு ரெண்டாவதாக பாகிஸ்தான் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா முப்பத்தைந்து சதவீதம் வடக்கு மேற்கு பகுதியிலான அசாத் காஷ்மீர் கில்கிட் அண்ட் பல்திஸ்தான் இந்த மூன்று பகுதிகளும் சேர்த்து முப்பத்தைந்து சதவீதம் பாகிஸ்தான் வசமும் இருபது சதவீதம் மட்டும் சீனா வசம் இருக்கு அது ஒரே ஒரு பகுதி தான் காஷ்மீரோட வடகிழக்கு பகுதியான அக்சாய் சென் இந்த ஒரு பகுதி மட்டுமே இருபது சதவீதம் சீனாவோட கட்டுப்பாட்டில் இருக்கு ஓகே இது பேசிக்ங்க இப்போ நம்ம முழு விஷயத்துக்குள்ளேயே போக போகிறோம் சைடில் ஒரு சின்ன மேப் தெரியுதுல அதில் டேட் ஒன்று உங்களுக்கு இண்டிகேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதை இந்த ஷோ முழுக்கவே பார்த்துட்டே வாங்க ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு புரிதல் சீக்கிரமாக ஏற்படுத்தும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் எப்போ இந்த காஷ்மீர் பிரச்சனை ஆரம்பிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் 1947 ஃபார்ட்டி செவன் இந்தியர்களோட வரலாற்றில் மறக்க முடியாத நாள் வருஷ வருஷம் எல்லாரும் கொண்டாடிட்டு இருக்க நாள் எஸ் இந்தியாவுக்கு பிரிட்டன் கிட்ட இருந்து சுதந்திரம் கிடைச்சாச்சு ஒரு நாள் இடைவெளியில் பாகிஸ்தானுக்கும் பிரிட்டன் கிட்ட இருந்து சுதந்திரம் கிடைச்சிருச்சு ஸோ இந்தியா பாகிஸ்தான் சுதந்திரம் கிடைச்சிருச்சா இதுக்கு நடுவில் இருந்த ஒரு பகுதி பிராந்தியம் தான் பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீர் பகுதி ஆக்சுவலாக அப்போ வந்து குறைநில ஆட்சி இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருந்துச்சு அப்போ காஷ்மீரை ஆண்டுட்டு இருந்தவர் ஹரிசிங் அப்படின்ற ஒரு ராஜா அப்போ வந்து பிரிட்டன் சொல்கிறாங்க இது போல் காஷ்மீர் வந்து தனியாக இருக்குது நீங்கள் வந்து இந்தியா கூட விருப்பப்பட்டால் சேர்ந்துக்கலாம் இல்லைனா பாகிஸ்தான் கூட சேர்ந்துக்கலாம் உங்களோட வளத்துக்கும் எதிர்காலத்துக்கும் நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு பிரிட்டன் அந்த ஹரிசிங் மன்னர்கிட்ட சொல்கிறாங்க ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறாரு இல்லைங்க
ஆக நம்மளோட ஆட்சி கீழே இருக்க ஒரு பகுதியில் ஆயுதம் வந்து இத்தனை பேர் ஊடுருவிட்டாங்க நம்மளால் எதுக்கு மேலேருந்து பண்ண முடியாது அவங்களை எதிர்க்கிறதுக்கான ஆயுத பலமோ படை பலமோ நம்மக்கிட்ட இல்லை சொல்லிட்டு இந்திய மத்திய அரசோட உதவியை நாடுறாரு ஹரிசிங் ஒரு லெட்டர் இந்திய மத்திய அரசுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு அதில் இது போல் நான் வந்து நல்லா ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனால் ஆயுதம் இந்திய பாகிஸ்தானை சேர்ந்த பழங்குடியினர் என்னோட ஆட்சி நடக்க விடாமல் காஷ்மீரை கையகப்படுத்துகிற முயற்சியில் எங்கள் பகுதிக்குள்ளே வந்திருக்காங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நேரு இருக்காரில் அவர் பிரதமராக இருக்கும்போது ஒரு லெட்டரை இந்திய அரசுக்கிட்ட சமர்ப்பிக்கிறாரு ஹரிசிங் அந்த லெட்டரை எடுத்துக்கிட்ட இந்திய அரசு என்ன பண்ணுது இராணுவத்தை களம் இறக்குறாங்க அவர்கிட்ட சில நிபந்தனைகளை நேரு அரசு விதிக்குது அவரும் அதுக்கு உட்படுறாரு ஓகே காஷ்மீர் வந்து கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் இணைஞ்ச ஒரு பகுதி தான் சொல்லிட்டு அவரே மனப்பூர்வமாக ஒத்துக்கிறாரு பிரச்சனை சுமூகமாக முடிட்டங்க நம்ம என்னவோ பார்த்து பேசிக்கலான்னு ஹரிசிங் அவர்கள் நேரு கிட்ட உறுதிமொழி கொடுக்குறாரு ஓகே இந்தியாவுக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் என்னடா ஆயுதம் இந்தியா உள்ள ஆட்கள் எத்தனை பேர் வந்தாலும் இந்திய இராணுவத்துக்கு அந்த பலம் இருக்கு அவங்களை எதிர்த்து வீழ்த்துறதுக்கான பலம் அப்படி இருக்கும்போது நேரு துணிஞ்சு இராணுவத்தை களமிறக்கி வெற்றி பெறுறாரு ஆயுதம் இந்தியா பாகிஸ்தான் படங்குடியினரை விரட்டி அடிக்கிறாரு ஸோ இதுக்கப்புறம் காஷ்மீருக்கோ இந்தியாவுக்கோ இணக்கம் ஏற்படுது பாகிஸ்தானுக்கு இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா வைத்தறிச்சல் அதிகமாகுது ஸோ இந்த லெட்டரை வந்து இந்தியா என்ன பண்ணுது ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆவணமாக பதிவு பண்ணுறாங்க அதாவது காஷ்மீர் வந்து இந்தியாவுக்கு உட்பட்ட பகுதி தான் பாகிஸ்தானுக்கு இதில் சம்பந்தம் தூளி எதுவுமே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு இந்திய அரசு அந்த லெட்டரை ஒரு அதிகாரப்பூர்வ ஆவணமாக பாதுகாக்கிறாங்க சர்வதேச அரங்களை முன்னெடுத்துறாங்க ஆனால் இதை அதிகாரப்பூர்வ ஆவணமாக ஏற்க மறுக்குது பாகிஸ்தான் இங்கே தான் இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் முதலாவது பிரச்சனை ஆரம்பிக்குது ஜான் ஃபர்ஸ்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் இந்த குறிப்பிட்ட நாளில் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானும் ஆல்ரெடி இந்த பிரச்சனை ஆரம்பித்து காஷ்மீரில் யார் வந்து ஆதிக்கம் செலுத்துறதுன்னு சொல்லிட்டு பிரச்சனை போயிட்டுருக்கு பெருசாக அந்த நேரத்தில் போரை நிறுத்துறதுக்கு ரெண்டு நாட்டு படைகளும் ஒப்புதல் அதாவது ரெண்டு பக்கமும் சண்டை போயிட்டுருக்கு இந்தியாவும் சரி பாகிஸ்தானும் சரி போரை கொஞ்சம் நிறுத்திட்டு ஒதுங்கலாம் சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் ஒப்புதல் தெரிவிக்கிறாங்க ஸோ ரெண்டு நாட்டு படைகள் இருக்குல்ல இந்த ரெண்டு நாட்டு படைகளும் பிரிஞ்ச இடம் தான் காஷ்மீரில் லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் எல்ஓசின்னு சொல்கிற மாதிரிலாம் அது அப்போ தான் உதயமாகுது இந்திய படைகள் இந்தியா வசமும் பாகிஸ்தான் படைகள் பாகிஸ்தான் வசமும் திரும்ப பெறப்படுது இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை எல்ஓசின்னு இப்போ வரைக்கும் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆகஸ்ட் ஃபைவ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இந்த குறிப்பிட்டனால் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் பகுதியில் மீண்டும் போர் வெடிக்குது நான் முதலே சொன்ன பார்த்தீங்களா சீனா ஆக்கிரமிப்பு பகுதி அப்புறம் இந்திய ஆக்கிரமிப்பு பகுதி பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு பகுதி இதில் குறிப்பிட்ட இந்திய ஆக்கிரமிப்பு பகுதியில் மட்டும் போர் பெரிய அளவில் வெடிக்குது ஸோ இந்த போரில் இந்தியா கொஞ்சம் கண் அயர்ந்ததால் பாகிஸ்தான் கிட்டத்தட்ட வெற்றி பெறுறாங்க ஒரு சின்ன பகுதியை காஷ்மீரில் இருக்க ஒரு சின்ன பகுதியை பாகிஸ்தான் கைப்பற்றுது ஜூலை நைன்டீன் செவன்டி டூவில் பார்த்தீங்கன்னா சிம்லா ஒப்பந்தம் போடப்படுதுங்க ரெண்டு நாட்டுக்கு இடையில் போடப்பட்டு போர் நிறுத்தப்படுது ஏன்னா அப்பாவி பொதுமக்களும் கொல்லப்படுறாங்க காஷ்மீரில் இருக்கவங்க ஸோ போரை நிறுத்திலாம் சொல்லிட்டு இந்த ஒப்பந்தம் போடப்படுது இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எல்ஓசி சொன்ன பத்தில் லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் அதை விரிவாக்கம் பண்ணலாம் காஷ்மீரில் இருக்க இத்தனை பகுதிகள் இந்தியாவுக்கும் இதுக்கப்புறம் இருக்க பகுதிகள் பாகிஸ்தானுக்குன்ற மாதிரி அந்த எல்ஓசியை கொஞ்சம் விரிவாக்கம் செய்யலான்னு இந்தியா பாகிஸ்தான் ரெண்டு இராணுவமும் அந்த இடத்துல நடவடிக்கை தீவிரப்படுத்துகிறாங்க ஸோ கட்டுப்பாட்டு பகுதிகள் ரெண்டாக பிரிக்கப்படுது நைன்டீன் எயிட்டி நைனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய கட்டுப்பாட்டு காஷ்மீர் பகுதி இருக்குல்ல அங்கே இஸ்லாமிய பயங்கரவாத குழுவினர் கிளர்ச்சியில் ஈடுபடுறாங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக பாகிஸ்தான் இராணுவம் நேராக களம் இறங்காமல் தீவிரவாதிகளை உள்ளே அனுப்பிட்டு இவங்களுக்கு எங்கள் நாட்டுக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை இவங்க தன்னிச்சையாக செயல்படுறாங்க இந்தியா இதை வந்து நாங்கள் தான் பண்ணதை நினைக்கக்கூடாதுன்னு சப்ப கட்டி பெருக்கும் கட்டிகிட்ருக்காங்களே இதை கட்ட ஆரம்பித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் முதல் முறையாக இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட போரில் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சண்டையில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கானோர் கொல்லப்படுறாங்க அதில் இந்திய இராணுவத்தினரும் அடங்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீர் எல்லை வரம்பு பிரச்சனையால் திரும்பவும் பதற்றம் ஏற்படுது அதாவது காஷ்மீருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகுதியோட எல்லை பாகிஸ்தானுக்கு எத்தனை எல்லை எவ்வளோ கிலோமீட்டர் இருக்குது இந்தியாவுக்கு எத்தனை எல்லை எவ்வளோ கிலோமீட்டர் இருக்குது சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன பிரச்சனை ஆரம்பித்து மிகப்பெரிய போர் அதுவும் வெடிக்குது ஸோ கார்கில் நகரத்தில் இந்திய இராணுவம் குவிக்கப்படுது எப்போ வேணாலும் பாகிஸ்தான் இராணுவத்தினர் தாக்கப்படலாம் ரெடியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஜூலை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ தௌசண்டில் பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் ஆதரவு பயங்கரவாத அமைப
இந்திய படைகளை தாக்குறதுக்காக ஹிஸ்புல் முஜாகுதீன் உத்தரவிட்டுட்டாங்க ஆக்சுவலாக இந்திய படை என்ன தான் பலமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்மளுக்கு பாகிஸ்தான் சப்போர்ட் இருக்குது ஸோ பிரச்சனைகள் சொல்லிட்டு ஹிஸ்புல் முஜாகுதீன் மொத்தமாக களத்தில் இறங்குறாங்க ஆனால் திரும்ப சொல்கிறதா தான் இந்திய படையோட பலத்தை அவங்களால் எதிர்க்க முடியல மே டுவெண்ட்டி த்ரீ டூ தௌசண்ட் ஒன்னில் பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாமிக் கொரிலா அப்படின்ற ஒரு பர்டிகுலர் குழுவுக்கு எதிராக ஆறு மாதம் போற முடிச்சது இந்திய இராணுவம் ஆறு மாதம் வரைக்கும் அந்த எல்லா குழுவினரையும் வேட்டையாடிட்டு இருந்த இந்திய இராணுவம் ஒரு வழியாக மொத்தமாக இஸ்லாமிய குரியலாவை அழிச்சோன்ற பெரும் மூச்சு விட்டு ஆறு மாதத்தோடு போகிற முடிக்கிறாங்க இதுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானோட ஜென்ரல் இருக்கார்ல பர்வேஸ் முஷரஃப் அவர்கள் அவர் இந்திய அரசை அடைக்கிறார் எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ஆரம்பிச்ச பொறிக்க போயிட்டுருக்கு ஸோ ஐம்பது வருஷமாக தொடர்ந்துட்டுருக்க இந்த போரை நிறுத்தணும் சொல்லிட்டு இந்திய அரசை ஜென்ரல் பர்வேஸ் முஷரஃப் அவர்கள் அடைக்கிறாரு இந்திய அரசும் இறங்குறாங்க பட் அதுக்கப்புறம் நடந்ததில் நீங்களே பாருங்கள் ஜூலை ஃபோர்டீன் டு சிக்ஸ்டீன் டூ தௌசண்ட் ஒன்னில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ராவில் மூன்று நாட்கள் உச்சி மாநாடு நடக்குது இதில் பாகிஸ்தான் அதிபர் பர்வேஷ் முஷரஃபும் இந்திய பிரதமர் வாஜ்பாயும் பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறாங்க பட் பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடியுது ரெண்டு பெரிய தலைகள் நடத்தின பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிஞ்சதுனால ரெண்டு நாட்லேயும் திரும்பவும் பதற்றம் அதிகரிக்குது பதற்றம் அதிகரிச்சிடுச்சு ரெண்டு நாட்டில் யார் வேணாலும் எப்போனால் தாக்குதல் நடத்தலாம் அவருடைய நிலை அப்போ ஏற்பட்டுருச்சு ஸோ பாகிஸ்தான் ஆப்வியஸாக இராணுவத்தை மேக்சிமம் களம் இறக்க போகிறதில்ல எப்போ நடக்கிறது தான் தீவிரவாதிகள் உள்ள அமைச்சிட்டு எங்களுக்கு தெரியாதுன்னு கைவி இருப்பாங்க அதே தான் பண்ணாங்க டிசம்பர் பதிமூணு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று இந்தியர்களோட வாழ்க்கையில் கருப்பு நாள் பதிவான ஒரு நாள் எஸ் இந்திய நாடாளுமன்றம் தாக்கப்பட்டுச்சு ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தாங்க டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஒன்னில் பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீர் பஞ்சாப் எல்லைகளில் இந்திய இராணுவம் குவிக்கப்படுது ஏன்னா இந்த நாடாளுமன்ற தாக்குதல் நடத்தின தீவிரவாதிகள் எல்லாருமே இந்த பயங்கரவாதிகள் எல்லாருமே பாகிஸ்தானில் இருந்தால் வந்திருப்பாங்க ஸோ பாகிஸ்தான் இந்திய எல்லைகளில் பாதுகாப்பை பலப்படுத்தணும் இந்திய அரசு உத்தரவு பிறப்பிச்சதுனால காஷ்மீர் பஞ்சாப் இது ரெண்டு பகுதி தான் முக்கியமான பகுதி ஊடுருவலுக்கு ஸோ அந்த ரெண்டு பகுதியில் இராணுவம் குவிக்கப்படுது பாகிஸ்தான் எல்லை வழியாக ஊடுருவி வந்து தான் பயங்கரவாதிகள் இந்த நாடாளுமன்றத்தை தாக்கினாங்கன்னு இந்திய அரசு சர்வதேச அரங்கில் தன்னோட குற்றச்சாட்டை முன்வைக்குது இது மிகப்பெரிய பேசு பொருளாக உருவெடுக்குது ஜனவரி டூ தௌசண்ட் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு பாகிஸ்தானிய இஸ்லாமிய பயங்கரவாத குழுக்களுக்கு தடை விதிக்கிறாரு பாகிஸ்தான் ஜெனரல் பர்வேஷ் முஷரப் அவர்கள் எதுக்காக இது ஒரு வாலண்டியராக உடனேலாம் செய்யலை நாடாளுமன்ற தாக்குதல் நிகழ்த்தப்பட்ட உடனே செய்யலை சர்வதேச அரங்கில் எல்லா நாடுகளும் அழுத்தம் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க என்ன தான் உங்களுக்கு இந்தியா கூட சண்டை இருந்தாலும் நீங்கள் இராணுவத்து மூலமாக மோதணும் தீவிரவாதிகளை உள்ள அனுப்புறது சரியில்லை ஸோ நீங்கள் ஆக்ஷன் எதுவுமே எடுக்கல அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த தாக்குதலை நீங்கள் தான் நடத்திருப்பீங்க தீவிரவாதம் வச்சு நாங்கள் முடிவு பண்ணிக்கலாம் சொல்லிட்டு உலக நாடுகள் எல்லாமே அழுத்தம் கொடுத்ததால் அந்த மூன்று பயங்கரவாத இஸ்லாமிய குழுக்களுக்கும் தடை விதித்தார் முஷரஃப் அவர்கள் அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் என்எஸ்ஏ நியூ ஸ்டேட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தேர்தல் நடத்தப்படுது ஆக்சுவலாக என்எஸ்என் அது புதுசாக பெரிய தேர்தல்லாம் பார்க்காதீங்க முதலமைச்சரை உங்களுக்கு புரிதலுக்கு சொல்கிறேன் முதலமைச்சரை தேர்ந்தெடுப்போல் மாநில ஆட்சி அது மாதிரி முதலமைச்சரை தேர்ந்தெடுக்கான ஒரு தேர்தல் மனசில் வச்சுக்கோங்க இந்த தேர்தலுக்கு எல்லா கட்சி பின்புலம் கொண்டவங்க பிரச்சாரத்தில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு இருந்தாங்க ஆனால் ஒரு பக்கம் பாகிஸ்தான் கோவத்தில் கடும் கோவத்தில் இருந்தாங்க என்னடா இந்திய அரசு பாட்டு இந்த தேர்தல் நடத்துது ஒருவேளை யாராவது ஜெயிச்சிட்டாங்கன்னா அது சுயாட்சி மாநிலமாக மாறிடுமே அப்புறம் நம்மளால் எதுவுமே பண்ண முடியாது சொல்லிட்டு பாகிஸ்தான் ஒரு பக்கம் பயப்பட ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இந்த பயத்துக்கு நடுவில் தீவிரவாதிகள் திரும்பவும் காஷ்மீருக்குள்ளே ஊடுருவப்படுறாங்க தேர்தல் பிரச்சாரம் நடந்துட்டு இருந்த அந்த நேரத்தில் திடீர் தாக்குதல் நிகழ்த்தப்படுது முந்நூறுலேருந்து ஐநூறு பேர் அப்பாவி பொதுமக்கள் கொல்லப்படுறாங்க நவம்பர் டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீரில் போரை நிறுத்தணும் அப்படின்னு பாகிஸ்தான் கோரிக்கை முன்வைக்குது அந்த கோரிக்கையை இந்தியா ஏற்றுக்குது ஒரு பக்கம் குழந்தைய கிள்ளிட்டு இன்னொரு பக்கம் தொட்டிலே ஆட்டி விட்டுட்டு இருந்தாங்க கடந்த பதினாலு வருஷத்தில் முதலாவது போர் நிறுத்தமாக இது வரலாற்றில் பதிவாச்சு இது எப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் த்ரீ இதுக்கப்புறம் தான் மொத்தமாக போர் நிறுத்தம் அமலாகி இம்ப்ளிமெண்ட் செய்யப்படுது ஜனவரி ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இந்திய பிரதமர் வாஜ்பாய் பாகிஸ்தான் அதிபர் முஷரப் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் ஒரு மணி நேரம் எந்தவித இடைவெளியும் இல்லாமல் ஒரு மணி நேரம் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடந்துச்சு ரெண்டு ஆண்டுகள் கழித்து ரெண்டு பெரிய தலைகளும் நேருக்கு நேராக சந்தித்த சந்திப்பாக இது அமைஞ்சது ஜூன் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அண்ட் பாகிஸ்தான் வெளியுறவு செயலர்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறாங்க ஆக்சுவலாக ஃபாரின்
இதில் முத்தாய்ப்பான சில விஷயங்கள் பேசப்பட்டுச்சிங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் சிறைச்சாலை மேம்பாடு ஏன்னா இந்தியாவை சேர்ந்தவங்க பாகிஸ்தான் சிறைகளில் இருக்காங்க கைதியாக பாகிஸ்தானை சேர்ந்தவங்கள இந்தியா சிறைகளில் கைதியாக இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது அவங்களோட நலன் கருதி சிறைச்சாலைகள் மேம்படுத்தப்படணும் ரொம்ப மோசமாக இருக்கக்கூடாதுன்னு ரெண்டு தரப்பில் வந்து பேசப்பட்டுச்சு ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாட்டு கைதிகள் இருக்காங்களா பிரசனர்ஸ் இவங்களோட உடல்நிலை ரொம்ப மோசமடைஞ்சாலோ இல்லை கொஞ்சமாக காய்ச்சலேருந்து ஏற்பட்டாலோ கூட நீங்கள் எந்தவித தயக்கமும் இல்லாமல் அவங்கள பரிசோதிக்கணும் மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தணும் சொல்லிட்டு இந்திய அதிகாரிகளும் சரி பாகிஸ்தான் அதிகாரிகளும் சரி பரஸ்பரம் கேட்டுக்கிட்டாங்க மூணாவது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த காலகட்டத்தில் போர் மேகம் அதிகமாக சூழ்ந்திருந்ததுனால விசா கட்டுப்பாடுகள் ஏன்னா இந்தியாவிலேருந்து பாகிஸ்தானுக்கு ஒருத்தர் போகிறது அவ்வளோ ஈஸியான செயல்பாடு கிடையாது பாகிஸ்தான்லேருந்து இந்தியாவுக்குள்ளே வர்றது அவ்வளோ ஈஸியாக இல்லை ஸோ ரெண்டு நாட்டுக்கான விசா கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்துறதுக்கும் பேச்சுவார்த்தையில் ரொம்ப முத்தாய்ப்பான விஷயமாக அமைஞ்சிருந்துச்சு மார்ச் டுவெண்ட்டி எயிட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எல்ஓசி லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோலில் மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன்ஸை சேர்ந்தவங்க ஆய்வு நடத்துகிறாங்க அப்போ தாங்க ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமே வெடிக்குது உலக அரங்கில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கல்லறைகள் அந்த இடத்துல கண்டுபிடிக்கப்படுது ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க என்னங்க இவ்வளோ கல்லறைகள் இருக்குது ஸோ இது மனித புதைக்குடியாக இருந்திருக்கணும் ஹியூமன் கிரேவியாக இருந்திருக்கணும் இதை பற்றி சர்வதேச அரங்களை கண்டிப்பாக விசாரணை நடத்தியே தீரணும் சொல்லிட்டு மனித உரிமை ஆர்வலர்கள்லாம் போர் கொடி தூக்குறாங்க இதில் என்ன பிரச்சனை ஆகிடுச்சுன்னா இந்த இந்திய ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் பகுதி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்த மக்கள்லாம் சரி இந்திய அரசு இந்த கல்லறைகள்லாம் சொந்தமாக இருக்குது அது பாகிஸ்தானோட கல்லறைகளாக தான் இருந்திருக்கும்னு சொல்லிட்டு இவங்க நினச்சிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இந்த பிரிவினைவாதிகள் சும்மா இருப்பாங்களா அஸ்பெஷலாக அவங்க வேலையை காட்ட ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அந்த கல்லறைகள் எல்லாம் இந்தியாவுக்கு சொந்தமானதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொய்ய கிளப்பி விடுது அது போராட்டத்தை தூண்டி விட்டுருச்சிங்க ஸோ இந்திய கட்டுப்பாட்டு காஷ்மீர் பகுதியில் மிகப்பெரிய போராட்டம் ஒன்று வெடிக்குது இந்திய காவல்துறையினர் எவ்வளோ முட்டு கொடுக்குறாங்க ஆனால் கடைசி வரைக்கும் அவங்களால் அந்த போராட்டத்தை கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போக முடியல ஸோ காயங்கள் அதிகமாக ஏற்படுது போராட்டக்காரர்களுக்கும் சரி போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கும் சரி மியூச்சுவலாக ரெண்டு பக்கமும் காயம் அதிகமாகுது ஏப்ரல் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி இந்த போராட்டம் உச்சகட்டத்தை தொடுது அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா போராட்டம் ஒரு வழியாக முடிவுக்கு வந்துருச்சுங்க வந்ததும் அறுபது வருஷத்துக்கு பிறகு மொத முறையாக எல்ஓசி லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் வழியாக வர்த்தகம் இந்தியா பாகிஸ்தானுக்கு இடையில் வர்த்தகம் மீண்டும் ஆரம்பிக்குது அதாவது அறுபது வருஷமாக வர்த்தகமே கிடையாது ரெண்டு நாட்டுக்கு நடுவில் அப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எல்ஓசியில் வர்த்தகம் தொடங்குது இதில் பார்த்தீங்கனா மூன்று முக்கியமான பொருட்கள் வணிகம் செய்யப்பட்டுச்சு ஒன்று படங்கள் ரெண்டாவது உடைகள் மூணாவது மசாலா பொருட்கள் ரெண்டு நாட்டுக்கு நடுவில் இருந்த மிகப்பெரிய பந்தம் இது மட்டும்தான் டூ தௌசண்ட் டென்னில் பார்த்தீங்கன்னா பத்து வருஷங்களில் இல்லாத கடுமையான வன்முறை வெடிக்குதுங்க நம்ம காஷ்மீரில் அங்கே நூற்றுக்கு மேற்பட்ட அப்பாவி பொதுமக்கள் இந்த வன்முறையில் சிக்கி உயிரிழக்கிறாங்க ஜனவரி ஃபோர்டீன் டூ தௌசண்ட் லெவனில் பாதுகாப்பு படையோட நாலாவது பிரிவு செயல்படாது அப்படின்னு இந்திய உள்துறை செயலகம் அறிவிக்கிறாங்க இதுக்காகனா காஷ்மீரில் அவ்வளோ வன்முறை வெடிச்சிருச்சு வன்முறையை அடக்க போனப்போ நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் கொல்லப்பட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கொல்லப்பட்ட சம்பவத்தில் இந்திய இராணுவத்துக்கு தொடர்பு இருக்கிறதா பலர் சொல்லிட்டுருக்காங்க இந்த குற்றச்சாட்டை நாங்கள் நிறுவனம் பண்ண விரும்பலைங்க அதனால் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் இந்த மூன்று பாதுகாப்பு படை பிரிவு மட்டும் தான் செயல்படும் இந்திய அரசோடது நான்காவது படை பிரிவு செயல்படாதுன்னு உள்துறை அமைச்சகம் சொல்லிட்டாங்க சுமார் பன்னெண்டு மாதங்கள் கிட்ட படையினரோட நடமாட்டம் காஷ்மீர் பகுதியில் குறைஞ்சது இந்திய படையினரோட நடமாட்டம் அப்போ பாகிஸ்தானை எப்படி இருக்கு யோசிச்சு பாருங்கள் ரொம்ப குதூகலமாக இருந்திருந்தாங்க பிப்ரவரி டென் டூ தௌசண்ட் லெவன் அந்த நாளில் பார்த்தீங்கன்னா அமைதி பேச்சுவார்த்தைக்கு ரெண்டு நாடுகளும் ஒப்புதல் கொடுக்குறாங்க எதுக்காக இந்த அமைதி பேச்சுவார்த்தை மட்டும் நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட் இந்த வருஷம் இந்தியர்களால் திரும்பவும் மறக்க முடியாத நாளாக தான் கருப்பு நாளாக பதிவாகி இருந்தது எஸ் மும்பை பயங்கரவாத தாக்குதல் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் நடந்துச்சு பார்த்தீங்களா இதுக்கப்புறம் நடக்கிற மொதல் அமைதி பேச்சுவார்த்தையாக இது அமைஞ்சிருந்துச்சு இதுக்கான ஒப்புதல் ரெண்டு நாட்டு தரப்புலேயும் கொடுக்கப்பட்டிருந்துச்சு ஏப்ரல் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட முதல் பெண் முதலமைச்சராக மெஹபூபா முப்தி பதவி ஏற்கிறாங்க இவங்க எந்த கட்சியை சேர்ந்தால் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்க எஸ் பீப்புள்ஸ் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி செப்டம்பர் எயிட்டீன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ஜம்மு காஷ்மீரோட உரி நகரத்தில் இந்திய இராணுவ தளத்தில் பயங்கரவாத தாக்குதல் நிகழ்த்தப்படுது ஸோ ஆர்மி பேஸ்க்குள்ளேயே புகுந்து பயங்கரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்தினாங்க பத்தொன்பது வீரர்கள்ங்க நம்மளோட பத்தொன்பது இந்திய வீரர்கள் வீர மரணம் அடைஞ்சாங்க
அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அப்போ என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காஷ்மீர் எல்லை பகுதி இருக்குது பார்த்தீங்களா அங்கேருந்து பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட அப்பாவி பொதுமக்களை இந்திய இராணுவம் வெளியேற்றுது இது போல் எந்த நேரத்திலே இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் வார் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அந்த ஒரே காரணத்துக்காக சொல்லிட்டு மக்கள் அனைவரும் அங்கேருந்து இந்தியா பாதுகாப்பான இடத்துக்கு வெளியேற்றுறாங்க நவம்பர் ஃபோர்டீன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் எல்ஓசி லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோலில் ஏழு பாகிஸ்தான் படையினரை சுட்டு வீழ்த்தது இந்திய இராணுவம் அப்போயும் பாகிஸ்தான் அரசு ஒத்துக்கலை ஏன்னா அங்கே இருக்க லான்ச் பேட்ஸ் மூலமாக தான் தீவிரவாதிகள் இந்தியாவுக்குள்ள ஊடுருவ முயன்றாங்க கடைசி வரைக்கும் பாகிஸ்தான் அரசு ஒத்துக்கவே இல்லைங்க ஜூன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அப்போ ஒரு அரசியல் நிகழ்வு நடக்குது பீப்புள்ஸ் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி மெஹபூபா முக்தியோடது அது கூட அந்த கூட்டணியை பாஜக அரசு மத்தியில் ஆண்டுகிட்டு இருக்காங்களே பாஜக அரசு முறிச்சிட்டாங்க ஸோ பாலத்தை காஷ்மீரில் இழக்குது பீப்புள்ஸ் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி நவம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் சட்டசபையை கலைக்கிறாரு ஆளுநர் சத்யபால் மலிக் ஆளுநர் யாருன்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கோம் முழு கட்டுப்பாட்டில் இயங்குறதும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்களோ பிரைம் மினிஸ்டர் ஹோம் மினிஸ்டர் அண்ட் பிரசிடண்ட் இவங்க மூணு பேர் சொல்கிற விஷயங்கள் நிறைவேற்றுறவர் தான் நம்ம ஆளுநர் ஸோ அவங்களோட உத்தரவுப்படியே சட்டசபையை கலைக்கிறாரு நம்ம ஆளுநர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசோட முழு முதல் ஆட்சியின் கீழே வருது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஸோ இது வரைக்கும் அங்கே சுயாட்சி நடந்துட்டு இருந்தது எப்போ மத்திய அரசு கீழே வந்துடுச்சோ ஸோ என்ன வேணாலும் மத்திய அரசு நினைக்கிறத எந்த தங்கு தடையும் இல்லாமல் யாருடைய அனுமதியை வாங்காமல் அங்கே செயல்படுத்தலாம் பிப்ரவரி ஃபோர்டீன் இந்த ஒரு நாளை சொன்னது நம்ம எல்லாருக்குமே சிரிப்பு தான் முகத்தில் வரும் காதலர் தினம் ப்ரப்போஸ் பண்ணுற டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிப்ரவரி ஃபோர்டீன்னு சொல்கிற இந்த குறிப்பிட்ட நாளை இந்த வருஷத்துலேருந்து எல்லாருமே கருப்பு தினமாக அனுசரிக்க தொடங்குறோம் காரணம் புல்வாமா அட்டாக் காஷ்மீரோட புல்வாமா மாவட்டத்தில் பயங்கரவாத தாக்குதல் நிகழ்த்தப்பட்டு நாற்பது நாற்பது துணை இராணுவ படையினர் வீர மரணம் அடைஞ்சாங்க ஸோ இந்தியாவில் எல்லா நகரங்கள்லேயுங்க ஏதோ ஒரு மூலையில் நீங்கள் கிராமத்தோட மூலையில் போய் பார்த்துருந்தாலும் நாற்பது வீரர்களோட புகைப்படங்கள் போட்டு பேனர் அடிக்கப்பட்டிருந்துச்சு காரணம் எ செத்தது எங்களுக்காக தான் வீர மரணம் அடைந்தது எங்களுக்காக தான் சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு இந்தியரும் எந்தவித மொழி மத வேறுபாடு இல்லாமல் ஒரே நாளில் எல்லாருக்கும் அக வணக்கம் செலுத்தினாங்க ஃபிப்ரவரி டுவெண்ட்டி செவன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீரில் ரெண்டு போர் விமானங்கள் இந்தியாவோட போர் விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டுச்சுன்னு பாகிஸ்தான் அரசு அறிவிக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக புல்வாமா தாக்குதல் நடந்துருச்சு அப்படின்னா இந்திய அரசு சும்மா வந்திருக்கும் ஏற்கனவே உரி தாக்குதலுக்கு தான் சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக்கை அவங்க பதிலடி கொடுத்தாங்க இவங்க திரும்பவும் புல்வாமாக்குள்ள புகுந்து தீவிரவாதிகள் என்ற பேரில் இந்திய இராணுவத்தினர் துணை இராணுவ படையில் நாற்பது பேரை கொண்டிருக்காங்க அப்படின்னா இந்திய அரசு சும்மா இருக்காதுல ஸோ ஆக்சுவலாக இதில் பாஜக காங்கிரஸ் இதை வந்து நிறைய பேர் கம்பேர் நம்மளே பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஒரு பொதுவான ஒரு வார்த்தை நிகழ்ந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் பீரியடில் போரை வந்து எதிர்கொள்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தயக்கம் இருக்கும் ஆனால் மோடி தலைமையிலான இந்த பாஜக அரசுலாம் தயக்கம் இருக்காது எதிரி ஒரு அடி கொடுத்தாருன்னா ரெண்டு அடி கொடுக்கறது தான் பிரதமர் மோடி அவர்கள் ரொம்ப தீவிரம் காட்டுவார் அப்படின்ற பேச்சு மொத்தமாக நே நிகழ்ந்துட்டு இருந்தது ஆக்சுவலாக வளம் வந்துட்டு இருந்தது சோஷியல் மீடியா முழுக்கவே இதுக்கான வரலாற்று காரணங்களும் இருக்குது நீங்கள் வரலாற்று பொருட்டி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் முந்தைய காலகட்டங்கள்லையும் இது பொதுவான பேச்சு உங்களுக்கு தெரியத்துக்காக இப்போ சொன்ன வேறு எதுவும் இல்லைங்க ஸோ திரும்ப விஷயத்துக்குள்ளே வரலாம் புல்வாமா தாக்குதல் நடந்ததும் இந்தியா பதிலடி தாக்குதல் கொடுக்குறாங்க இந்த முறை காலாட் படையை வச்சு இல்லை விமானப்படை வச்சு பதிலடி தாக்குதல் நடத்தப்படுது ஸோ இந்த பதிலடி தாக்கர் ஒரு வழியாக முடிஞ்சிருச்சிங்க இந்தியா வந்து அவங்க பக்கம் இருக்க நியாயங்களை சொல்லிட்டாங்க பாகிஸ்தான் அந்த பக்கம் இருக்க தரப்பு நியாயங்களும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இதுக்கு நடுவில் தான் பாகிஸ்தான் எல்லைக்குள்ள ரெண்டு இந்திய விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டதாக பாகிஸ்தான் அரசு அறிவிக்குது பட் மறுபுறம் இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுலாம் இல்லைங்க நாங்கள் அனுப்பிச்ச எல்லா விமானமும் எங்கள் நாட்டுக்கு வந்துருச்சு ஒரே ஒரு விமானம் மட்டும் தான் மிஸ்ஸிங் மேபி அது மட்டும் தான் உங்கள் நாட்டுக்குள்ளே சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கோம் மற்றபடி ரெண்டுலாம் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு இந்தியா ஒரு பக்கம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அந்த ஒரு விமானம் வீழ்த்தப்பட்ட விஷயம் தெரியும் அந்த விமானத்துக்குள்ளே இருந்தது யாருன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் எஸ் நம்ம பச்சை தமிழன் விமானி அபிநந்தன் அவர்கள் தான் மார்ச் ஒன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பாகிஸ்தானில் இருந்து இந்திய விமானி அபிநந்தன் விடுதலை செய்யப்படுறார் மே டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா மத்தியில் மத்தியில் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து ரெண்டாவது முறையாக பாஜக அரசு அமையுது பெரும்பான்மை ஆதரவோடு பாஜக அரசு ஆட்சியை பிடிக்குது ஜூலை டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இந்திய பிரதமர் மோடி அவர்களும் சரி பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் அவர்களும் சரி ரெண்டு பேரும் பரஸ்பரம் முன்வந்து வாங்க ஐயான்னு கூப்பிட்டா நான் வருவன்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட்
கைப்பற்றப்பட்ட கண்ணிவெடிகளை ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தப்போ அதில் பாகிஸ்தான் அரசை குறிக்கிற விதத்தில் முத்திரைகள் இடம்பெற்றிருந்தது ஸோ அமர்நாத் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் யாத்திரிகம் பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீர் வழி தான் அப்படி இருக்கும்போது இந்திய மத்திய அரசு அலர்ட் ஆகிறாங்க ஓகே யாத்திரிகர்களை குறி வச்சு மத சாயம் பூசி தாக்குதல் நடத்த வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆயிரக்கணக்கான இந்திய இராணுவத்தினர் களத்தில் இறக்குது மத்திய அரசு ஸோ களத்தில் இறக்கின மத்திய அரசு ஒட்டுமொத்த காஷ்மீரிய கட்டுப்பாடுகளை கொண்டு வராங்க ஆகஸ்ட் ஃபோர் வீட்டு காவலில் முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் ஒமர் அப்துல்லா மெஹபூபா முப்தி ரெண்டு பேரையும் வீட்டு காவலை வைக்குது பாஜக அரசு ஆக்சுவலாக இது வந்து பழி வாங்குகிற நடவடிக்கைனா நிறைய பேர் பேசுனாங்க பாஜகவோட பழி வாங்குகிற நடவடிக்கை தான் இது கூட்டணியிலேருந்து வெளியே வந்தாலும் இது பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு மெஹபூபா முப்தியோட சப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இது பார்த்தாதுன்னு நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவும் காஷ்மீரில் பிறப்பிக்கப்படுது இணைய சேவை இன்டர்நெட் ஃபுல்லாக சர்வீஸ் கட் பண்ணப்படுது மொபைல் சேவையும் துண்டிக்கப்படுது நாலு பேருக்கு மேலே தெருவில் நடக்கக்கூடாதுன்னு உத்தரவும் பிறப்பிக்கப்படுது ஆகஸ்ட் ஃபைவ் சிறப்பு அந்தஸ்துக்கான அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு ரத்து செய்யப்படுறதா நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா அறிவிக்கிறார் இந்த அறிவிப்பு வெளியான அடுத்த செகண்டே ஒட்டுமொத்த இந்திய ஊடகங்களும் இதை தலைப்பு செய்தியாகவும் பிரேக்கிங் நியூஸாகவும் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இந்த விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பக்கம் போர் ஒரு பக்கம் வரலாற்று நிகழ்வு இன்னொரு பக்கம் பயங்கரவாதிகள் இன்னொரு பக்கம் அபிநந்தன் இஷ்யூ இது பார்த்தாமல் இந்த முகபுவா முப்தி அதுக்கப்புறம் இந்த உமர் அப்துல்லா இவங்களாம் வீட்டு கவலை வைக்கப்பட்ட விஷயம் இதுக்கெல்லாம் நடுவில் ஒரு பிஸ்னஸ் சம்மந்தமான விஷயமும் ஒன்று நடக்குதுங்க ஸோ இந்திய இந்திய வர்த்தகம் வணிகம்னு சொன்னால் ஒரே ஆள் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஞாபகம் வந்துடும் எஸ் முகேஷ் அம்பானி அவர்கள் அவரும் இந்த விஷயத்தில் இன்வால்வ் ஆகிறார் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் டுவெல் மும்பையில் ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தோட நாற்பத்தி ரெண்டாவது ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் நடக்குது அதில் பங்கேற்று குழும தலைவர் முகேஷ் அம்பானி பேசுகிறாரு அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் முதலீடு செஞ்சு அந்த மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்கப்படும்னு சொல்கிறாரு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு டாஸ்க் டீம் நான் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன் இந்த டீம் போய்ட்டு முதல்ல ஜம்மு காஷ்மீர் மக்கள்கிட்ட பேசுவாங்க பேசிட்டு எது மாதிரியான தொழில் தொடங்கினா உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு அதிகமாக கிடைக்கும்ன்றத பற்றி நிறைய ஆய்வுகள் நடத்துவாங்க ஆய்வு முடிவில் அவங்க என்ன அறிக்கையை சமர்ப்பிக்கிறாங்களோ அதை அடிப்படையாக வச்சுனா தொழில் தொடங்குவேன் சொல்லிட்டு முகேஷ் அம்பானி பகிரங்கமாக அறிவிக்கிறார் அந்த மேடையில் ஸோ காஷ்மீர் விஷயத்தில் த்ரீ செவன்டீன்ற ஆர்டிகளை நீக்கினதால் காஷ்மீரில் யார் வேணாலும் நிலை வாங்கலாம் ஓகேவா இதை பற்றி தனி வீடியோ நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இந்த சிறப்பு அந்தஸ்து நீக்கினதுக்கு அப்புறமா என்னென்ன மாற்றங்கள் வந்திருக்கு அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன இருந்துச்சு சொல்லிட்டு டைம் இருந்தால் அதிகம் பாருங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தெளிவு கிடைக்கும் நம்புகிறேன் ஸோ அங்கே பிஸ்னஸை ஈஸ் ஈஸ் டு பிஸ்னஸ் ஆக்சஸாக இருக்கோன்ட்டு முகேஷ் அம்மனோட பார்வை இருந்ததால் பிரதமர் மோடி அவர்கள் த்ரீ செவன்டி இந்த ஆர்டிகல்ஸை நீக்கினதாக ஒரு சாரா சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க குற்றம் சாட்டிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ வரைக்கும் கார்பரேட் முதலைகளுக்கு மட்டும்தான் மோடி அரசு இப்போ வரைக்கும் அவங்க பலமான சில நடவடிக்கைகளை எடுத்துட்டு இருக்காரு ஏழை எளிய மக்களுக்கும் விவசாயிகளுக்காக ஒரு எந்தவித நடவடிக்கை எடுக்கிறதுல இன்னொரு பக்கமும் மக்கள் குற்றம் சாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டுகள் இதுக்கு நடுவில் பாஜக அரசு பயணிச்சிட்டு இருக்கு ஸோ இதுதாங்க மொத்தமாக உங்களுக்கு சொல்ல விரும்பினது காஷ்மீர் பிரச்சனை எப்போ முத முதல் ஆரம்பிச்சுது யாரால் ஆரம்பிச்சுது இப்போ என்னவா இருக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாளில் தெரிஞ்சிடுங்க ஒட்டுமொத்த காஷ்மீரும் எந்த நாட்டின் வசம் இருக்கும் இல்லை இந்தியா பாகிஸ்தான் போர் மூழ்கிறதுக்கு காஷ்மீர் தான் ஒரு பிரதான காரணமாக இருக்குமான்ற விஷயமும் கூடிய சீக்கிரத்தில் தெரிஞ்சிடும் இந்த வீடியோலேருந்து பல தகவல்கள் நீங்கள் இது வரைக்கும் கேட்கப்படாததாக இருந்திருக்கலாம் மேபி கேட்டவங்களும் இருந்திருக்கலாம் கேட்கப்படாதவர்கள் பலர் கேட்டு பயனடைஞ்சிருந்தீங்கன்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸை கமெண்ட்